আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम टू कोडिंग विद दादा आशा करूं সবাই অনেক ভালো আছো গত লেকচারের ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম কিভাবে ফিগার নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি এই লেকচারের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব কিভাবে টেবিল নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি টেবিলের যাবতীয় অপারেশন আমরা কিন্তু এই ভিডিওতে দেখব টেবিল কিভাবে সেট করতে হয় টেবিলের রো কলাম কিভাবে সেট করতে হয় টেবিল কিভাবে সাইজ করতে হয় কালারিং করতে হয় ডিভাইড করতে হয় মোটামুটি টেবিলের যত অপারেশন কি অপারেশনগুলো দেখা ট্রাই করব আজকে তো গত লেকচারের ভিডিও কিন্তু একটু বড় ছিল পাশাপাশি ওটা একটু কমপ্লেক্স ছিল তো ওটা যারা দেখে আসবে আজকে তাদের জন্য কিন্তু খুব ইজি মনে হতে পারে ओके तो खूब बेची कथा ना बारे आम्रा चले जाओ आम्रा टेबल क्रिएशन में जोनो सो आम्रा चले जाते हैं मतलब ओवरली पे ओवरली पास में पड़े तो आप देखते हैं बस हमें एक ब्लैंक ऑलरेडी एक ता प्रोजेक्ट नहीं रह गयी थी बट एक फाइल नहीं रह गयी थी तो वो इन मास्क में जो तो बोले कंटेंट से रेगुलर डिलीट कर जोनो एक তো আমরা যেটা করব টেবিল নিয়ে কাজ করার শুরু তো তোমাদের জিনিস খেয়াল রাখতে হবে টেবিলের জন্য কিন্তু আমরা ইনিশিয়ালি কোনো প্যাকেজ ইম্পোর্ট করতে হচ্ছে না ঠিক আছে তো আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের মনে করো এই যে বিগিন ডকুমেন্টের মধ্যে আমাদের আরেকটা বিগিন ডকুমেন্ট দিতে হবে সরি বিগিন নিতে হবে তারপর সেখানে পাস করব টেবুলার নামে একটা ফাংশন ওকে টেবুলার নামে একটা ফাংশন পাস করার পরে দেব অটোমেটিক কিছু কোড আমাদেরকে জেনারেট করে দিয়ে ঠিক আছে এই সি দুটার মানে কি এই সি দুটা যদি আমরা জানতে চাই সি দুটার অর্থ হলো যে টেবিলে যখন আমরা কোন কন্টেন্ট লিখি সেটার অ্যালাইনমেন্ট অর্থাৎ যদি আমরা লেখা থাকে এ বি সি যে কোনো যদি কোন কিছু লেখা থাকে সেই লেখাটার বা সেই টেক্সটার অ্যালাইনমেন্ট আমাদের কিন্তু এখানে ডিফাইন করে দাও পজিশনিং টেক্সট এখানে ডিফাইন করে দাও ঠিক আছে তো সি এর মাধ্যমে বুঝা যাচ্ছে যে সেন্ট্রাল যে কন্টেন্টটা থাকবে সেটা সেন্ট্রালে থাকবে ওকে সো এটা দুটো সি দা আসলে তো দুটো পাশাপাশি দুটো আমাদের অবশ্যই কন্টেন্ট আমরা পাবো সো এই যে এম স্ল্যাশ এম স্ল্যাশ এর অর্থ বোঝা যাচ্ছে যে আমরা আমাদের যে কন্টেন্টটা হবে সেই কন্টেন্টের মাঝখানে একটা স্পেস হবে আর এই এম স্ল্যাশটা তো মনে করো যদি আমি একটা ডাটা লিখি এখানে এবং এখানে লিখলাম একটা ডেটা এবং এখানে মনে করো আমরা একটা র্যান্ডম ডিজিট দিলাম এখানে র্যান্ডম ডিজিট দিলাম ডিফল্ট যে ফরম্যাটটা আছে এই ফরম্যাটটা যদি এখন আমরা কম্পাইল করি দেখো আমরা কিন্তু এখানে একটা প্রিভিউ পেয়ে যাব ঠিক আছে সো আমি একটা কম্পাইল দিয়ে দিলাম কম্পাইল দেওয়ার ফলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু আমরা ডেটা এবং ডেটা যদি এটা খুব বেশি টেবিলের মতো লাগছে না তো আমরা এখন যেটা করব আমরা আসি এটাকে টেবিল শেপ দেওয়ার জন্য ওকে তো দেখো আমরা যদি এই যে সিটার যে পজিশনিংটা আছে এই পজিশনের যে মাস্কের যে লাঠিটা আছে লাঠিটা যদি আপনি সরাই দিই অর্থাৎ যে সিম্বলটা আছে সিম্বলটা যদি আমরা সরাই দিই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই দেখো মাস্কের এই সিম্বলটা গায়েব হয়ে যাবে बॉर्डरेडी लिखबो এইচ লাইন যদি আমরা পাস করে দেই এবং এই এখানে যদি একটা এইচ লাইন পাস করে দেই ধরো আমরা এখানে একটা এইচ লাইন পাস করে দিলাম পাশাপাশি এখানে একটা আমরা সেকেন্ড লাইন করে আমরা একটা পাস করে দিলাম যে এইচ লাইনটা ওকে সো এটা চিহ্ন কিন্তু আমরা বুঝি যে সেকেন্ড লাইনের আমাদের কোড টা এক্সিকিউট হবে তাই ওকে বা নেক্সট লাইন আর নিউ লাইন ওকে সো আমরা দেখলাম যে এই যে এইচ লাইন দেওয়ার ফলে কিন্তু আমরা চারিদিকে একটা বর্ডার শেপ পেয়ে গেলাম ঠিক আছে যেটা বটমে পাইলাম একটা টপে একটা পাইলাম এবং মাঝখানে সেন্ট্রাল একটা বর্ডার শেপ পাইলাম আমরা পেলাম কোন ইয়েতে হরিজেন্টালি পেয়ে গেলাম তো হরিজেন্টালের জন্য আমরা এই লাইনটা এইচ লাইন এটা একটা ইউজ করব সো আমরা মোটামুটি দুটা কন্টেন্ট দেখলাম তো যদি আরেকটা কন্টেন্ট অ্যাড করতে চাই বা আরেকটা রো কলাম অ্যাড করতে চাই এটা কিন্তু দুই বাই দুই একটা টেবিল কলাম হয়ে আছে এখন যদি আমরা আরেকটা রো কলাম অ্যাড করতে চাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এখানে আরেকটা সি নিলাম মনে করো এখানে আরেকটা সি দিয়ে আমরা করে দেবো তারপর এখানে আমরা এই যে এম স্ল্যাশ দিয়ে যেহেতু ডাটার স্পেস বুঝাচ্ছে আমরা এখানে আরেকটা এম স্ল্যাশ দিয়ে আরেকটা ডেটা আমরা নিতে পারবো ধরো এখানে আরেকটা এম স্ল্যাশ দিয়ে নিলাম ডেটা ঠিক আছে এবং এখানে আমরা আরেকটা এম স্ল্যাশ দিয়ে ডেটা আমরা লিখলাম মনে করো ফোর্টিন ঠিক আছে ফোর্টিন এবং চাইতেছি যে আমরা নিচে আর একটা কোনো আর একটা কোনো একটা ডেটা আমরা এখানে শো করবো ঠিক আছে সো আমরা এখানে একটা ডেটা শো করার জন্য আমরা এখানে মনে করো যে এখানে একটা কিছু দিলাম মনে করো এখানে দিলাম এ এবং বি 
কালার রো কালারের মধ্যে আমরা এটাকে দিলাম মনে করো ইয়েলো ওকে ইয়েলো দিলাম এবং এখানে একটা কালার আমরা দিলাম ধরো রো কালার এটাকে আমরা যেহেতু রেড দিয়ে দিই ঠিক আছে রো কালার রেড লেটস ট্রাই তিনটা রো এর কিন্তু তিনটা কালার আমরা দিয়ে দিলাম দেখো তুমি তিনটা রো এর কিন্তু আমরা তিনটা কালার দিয়ে দিলাম যদিও খুব ভালো লাগছে না তাও আমি মোটামুটি জাস্ট একটু তোমাদেরকে দেখানোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমি তিনটাকে কালার করে দিলাম সো আমরা এইভাবে কিন্তু কালার করতে পারি এখন প্রশ্ন হতে পারে যে ভাইয়া আমরা তো কালার করা শিখে ফেললাম কিন্তু এই যে রো এর যে সাইজটা কলামের যে সাইজ এটাকে আমরা রিসাইজ করতে পারি না হ্যাঁ আমরা কিন্তু এটাকে রিসাইজ করতে পারি আমাদের ডিফল্ট একটা সাইজ দিয়ে দেয়া আছে তোমরা চাইলে কিন্তু এটাকে সুন্দর করে একটা রিসাইজ দিতে পারো তো এই রিসাইজটা তোমরা কিভাবে করবা রিসাইজ করার জন্য তোমাদের একটা ফাংশনকে কল করতে হবে এই ফাংশনটাকে তোমাদেরকে আমি এখন দেখাবো তো এই ফাংশনটা কল কল করার জন্য তোমাদের কিন্তু এই যে এই ডকুমেন্টের উপরে তোমাদের এখানে লিখতে হবে সেট লেন্থ ঠিক আছে সেট লেন্থ তোমাদেরকে এই ফাংশনটা তোমাদেরকে এখানে নিতে হবে তো সেট লেন্থ ফাংশনটা নেওয়ার পরে তোমাদের যেটা করতে হবে এখানে তোমাদের এই ফাংশনের যে লেন্থটা সেটাকে তোমাদের অবশ্যই বলে দিতে হবে ধরো আমরা এখানে প্রথম যে কালি ব্লেজ আছে সেখানে আমাদের একটা ব্যাক স্প্লেস দিবো ব্যাক স্প্লেস দেওয়ার পরে আমরা লিখবো হলো এক্সট্রা 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 রো হাইট ঠিক আছে এক্সট্রা আমরা এখানে বলবো যে রোর হাইট বাড়াবো ঠিক আছে রো হাইট ঠিক আছে এক্সট্রা রো হাইট দেখো আমরা কি করলাম যে প্রথম কালি ব্লেজে যেটা আছে সেখানে লিখলাম হলো এক্সট্রা রো ঠিক আছে আমরা দেখলাম রো হাইট ওকে তারপর যেরকম রো হাইটটা কতটুকু বাড়ানো যাচ্ছে ধরো আমরা এখানে সিক্স ফিটি যদি বাড়াই তাহলে কিন্তু আমরা একটা চেঞ্জেস দেখতে পাবো দেখি আমরা একটা এক্সট্রা রো হাইট বাড়ালে কিন্তু আমাদের চেঞ্জেস আসে কি না দেখো আমাদের কিন্তু প্রিভিউ একটা চেঞ্জ চলে আসে আমাদের কিন্তু এই রো হাইটটা বড় হয়ে গেছে আমরা কিন্তু এখানে চাইলে টেন ফিটি দিতে পারি তোমাদের কাজের এগেনস্টে তোমরা কিন্তু দিতে পারো তোমাদের অনুযায়ী তোমরা কিন্তু এটা সাইজ করে দিতে পারো তো আমার সিক্স ফিটিটা একটু সুন্দর লাগছিলো আমি সিক্স ফিটিটা দিলাম এইভাবে কিন্তু আমরা কালার করতে পারি এবং সাইজটাও ডিফেন্ড করতে পারি ওকে আমরা সাইজটাও ডিফেন্ড করলাম এখন আর একটা জিনিস তোমাদেরকে দেখাবো এটা হলো যে আমরা যে বিগেন ট্যাগের মধ্যে শুধু টেবিল যদি পাস করি কারণ যখন আমরা টেবিল আর ইউজ করছিলাম শুধু টেবিল দিয়েও কিন্তু আমরা অনেক কিছু করতে পারবো এটা এখন দেখাবো এখন তার আগে তোমাদেরকে দেখাই যে এই টেবিলটা কিন্তু সেন্ট্রালে নেয় আমাদের কিন্তু লেফট জাস্টিফাইড হয়ে আসে আমাদের কিন্তু সেন্ট্রাল নিতে পারি সেন্ট্রাল নেওয়ার জন্য তোমাদের কিন্তু এই যে একটা বিগেন ট্যাগ নিতে হবে জাস্ট একটা বিগেন ট্যাগ যদি তোমরা নিয়ে নাও এবং সেখানে যদি সেন্ট্রাল লিখে দাও তারপর ওখানে এন ট্যাগ হবে জাস্ট এই এন ট্যাগটাকে কপি করে এখানে কপি করে এই টেবিলের লাস্ট টেবুলার নিচে দিয়ে দিলাম তাহলে যদি কম্পাইল দাও দেখো আমাদের কিন্তু সেন্ট্রালে চলে আসছে তো এইভাবে তোমরা কিন্তু সেন্ট্রালও করতে পারো তোমাদের যে টেবিলটাকে এই টেবিলটাকে এখন আমরা যেটা করবো সেটা হলো যে আমরা আর একটা টেবিলের অ্যাট্রিবিউট বা ফাংশন দিয়ে কাজ করবো সেটা হলো ধরো বিগেন ট্যাগ নিলাম একটা বিগেন ট্যাগের মধ্যে আমরা যদি লেখি টেবিল দেখো শুধু টেবিল যদি আমরা লিখি দেখো এখানে কিন্তু অনেকগুলো কন্টেন্ট এই কন্টেন্টের সাথে তোমরা অলরেডি ফ্যামিলিয়ার এখন এই শুধু টেবিল নিয়ে কাজ করলে আমাদের যে ফায়দাটা হবে সেটা হলো যে ফায়দাটা হবে এরকম যে আমরা অনেক সময় লেভেলিং করে দিতে পারি কারণ আমরা গত ভিডিও কিন্তু দেখেছিলাম লেভেলিংটা কিভাবে কাজ করে পাশাপাশি ওই টেবিলের নিচে কিন্তু আমরা ক্যাপশন দিতে পারি যেহেতু এই টেবিলের নিচে কিন্তু আমরা ক্যাপশন দেওয়ার কোনো অপশন এভাবে বাই ডিফল্ট নেয় কিন্তু এই টেবিলের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের বাই ডিফল্ট আমাদের এই যে ক্যাপশন এবং লেভেলটা বলে দিছে তো ফিগারের মধ্যে কিন্তু এই টেবিলের এই ফাংশনটা ঠিক আছে তো আমরা এই যেটা যেটা করব সেটা হলো যে এখানে জাস্ট এই দুটো আছে এই দুটো ডাটা নিয়ে কাজ করবো মনে করো এখানে আমার একটা নাম দেওয়া হলো ধরো আমি এখানে দিলাম শাহরুখ খান ওকে শাহরুখ খান এখানে আমরা ভ্যালুয়েশন দিল কোম্পানির ভ্যালুয়েশন মনে করো দিলাম আমি ওকে এটাকে দিলাম এত জাস্ট আমি সিম্পলি এখানে একটা নাম দিচ্ছি আমি এটা মনে করো দেখো আমাদের কিন্তু আর একটা টেবিল এখানে আসবে দেখো এই যে উপরে একটা টেবিল আমাদের অলরেডি চলে আসে তো তোমরা চাইলে এখানে কিভাবে বর্ডার দিতে হয় তোমরা জানো অলরেডি তো আমরা এখানে একটা বর্ডার দিয়ে দেই পাশাপাশি আমরা এটা একটু সাজাই টাজাই নেই তো আমরা এখানে একটা এইচ লাইন দিয়ে দিব আমরা এখানে একটা 
নিউ লাইনের জন্য আমরা এখানে একটা এইচ লাইন দিয়ে দেব এইচ লাইন দিয়ে দেব ঠিক আছে তো আমরা মোটামুটি এটাকে একটা শেপে দিয়ে দিতে পারছি দেখো এটাকেও আমরা একটা সুন্দর করে শেপে দিতে পারলাম পাশাপাশি এখানে নতুন যে জিনিসটা আমরা অ্যাড করতে পারছি সেটা হলো যে এই যে দেখো টেবিলের ক্যাপশন তো চাইলে আমরা কিন্তু এখানে এরকম করে দিতে পারি নেম আমরা এরকম করে ধরো নেম না দিলে বলি আমরা অ্যাক্টর নেম অ্যান্ড স্যালারি ধরো আমি র্যান্ডমলি এরকম দিলাম এখানে একটা ক্যাপশন কিন্তু আমি এরকম করে অ্যাড করে দিলাম ধরো এখানে বললাম নেম অ্যান্ড স্যালারি ওকে নেম অ্যান্ড অ্যাক্টর স্যালারি জাস্ট আমরা এখানে বলে দিলাম তারপর কিন্তু লেভেলিং এর ব্যাপারটা কিন্তু গত লেখা ভিডিও দেখিয়েছিলাম আজকে এটা তো দেখাই তো লেভেলিং এর ব্যাপারটা যেটা হয় যখন আমরা এই টেবিলটা অন্য জায়গাতে রেফারেন্স করে দেখাই দিই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা লেভেলিংটা আমাদের কাজে দেয় ওকে তো আমরা যেটা করবো এই লেভেলিংটার ক্ষেত্রে আমরা এখানে জাস্ট এখানে দিলাম হলো লেভ ওয়ান ঠিক আছে এই লেভেল ওয়ানটা কিন্তু যারা নতুন এই ভিডিওতে তাদের জন্য দেখাচ্ছি লেভেলিংটা তো যারা গত ভিডিও দেখে আসো তাদের জন্য কিন্তু লেভেলিংটা বোঝা খুব ইজি হয়ে যাবে তো জাস্ট আমি এখানে যদি কোনো র্যান্ডমলি কোনো কিছু পাস করে দিই কোনো লেখা যদি পাস করে দিই এবং বলি যদি ভ্যালুয়েশন ইন দ্য ফিগার ওয়ান অর্থাৎ আমরা সময় সময় দেখি কোনো বইয়ের মধ্যে লেখা থাকে যে এই টেবিল নাম্বারে গেলে বা এই ফিগারে গেলে আপনারা এই জিনিসটা দেখতে পাবেন ঠিক আছে সো আমরা জাস্ট এরকম করে করবো রেপ দিয়ে আমরা এই টেব ওয়ান যদি পাস করে দিই তাহলে কিন্তু দেখবা যে এই টেবিল নাম্বারটা আমরা কিন্তু এই যে লেখার মাধ্যমে চলে আসবে দেখো এখানে কিন্তু এই দেখো টেবিল ওয়ানটাকে আমাদের রেফার করে দিলাম এই যে টেবিলের ওয়ান টেবিল ওয়ান এটা আমাদের রেফার এখানে হয়ে গেছে ঠিক আছে ওকে সো এখন আরেকটা জিনিস যেটা অনেকেই একটু কনফিউজ লাগতে পারে এবং যারা নতুন আসে সেই ভিডিওতে তারা কিন্তু একটু কনফিউজ ফুট করতে পারে যে ভাইয়া আমরা ফুট করলাম সেকেন্ড টেবিলটা নিচে কিন্তু সেকেন্ড টেবিলটা উপরে চলে গেলে এটা সমাধান কি সেটা সমাধান হলো আমাদের কিন্তু এখানে একটা এইচ যদি পাস করে দিই আমাদের কিন্তু এই টেবিলটা নিচে চলে আসবে তো এই এইচ ট্যাগ বা অন্যান্য ট্যাগ কিন্তু আমাদের আমাদের লেটেকে আসে তোমরা চাইলে কিন্তু এটাকে একটু গুগল করে দেখতে পারো যদি বি ট্যাগ দিতাম এখানে তাহলে কিন্তু এটাকে বটমে চলে আসতো সেরকম অনেকগুলো অ্যালফাবেটিক ট্যাগ আছে তোমরা চাইলে এগুলো দেখে আসতে পারো ধরো বি দিলে বটমে চলে আসতো কোনো সময় বটমে আনতে গেলে আমরা কিন্তু বি ট্যাগ ইউজ করি আর এইচ ট্যাগ দিলে আমরা এইচ ট্যাগের অর্থ যেখানে আমরা কোট করি সেখানেই যেন পজিশনিং হয় আমার টেবিলটা সেরকম করে আমরা কিন্তু টেবিলিংটা আমাদের এর নিচে দিতে পারি এখন আমরা যেটা করব আমরা যেটা করব সেটা হলো যে এদের আমরা গত লেখা ভিডিও দেখেছিলাম লিস্ট অফ ফিগার আমরা লিস্ট অফ টেবিল কীভাবে দেখাতে হয় আমাদের কন্টেন্টগুলো সেটাও আমরা দেখব ঠিক আছে তো আমরা এখানে জাস্ট এখানে যেটা করবো একটা লিস্ট অফ টেবিল এখানে করে দেবো জাস্ট এখানে বলে দেবো লিস্ট অফ টেবিলস দেখো লিস্ট অফ টেবিল যদি আমরা করে দিই ওকে দেখো আমরা কিন্তু টেবিল আমাদের কিন্তু এই যে দেখো আমাদের এখানে কিন্তু টেবিলটা আমাদের কিন্তু টেবিলের অ্যাক্টর অফ স্যালারি অর্থাৎ লেভেল এই লেভেল অনুযায়ী কিন্তু আমাদের এখানে টেবিলটা এখানে চলে আসছে ঠিক আছে তো লিস্ট অফ টেবিল কিন্তু এই যে যেহেতু এখন দেখো প্রশ্ন হতে পারে যে ভাইয়া আর এই টেবিলটা শো হলো না এখানে কিন্তু আমি লেভেলিং করি নেই এই জন্য আমার এখানে শো করে নাই কিন্তু এই এই টেবিলটাতে অটোমেটিক লেভেলিং করা আছে এই জন্য এটা আমাদের এক নম্বর পেজে এটা শো করছে তারপর আরেকটা যে কন্টেন্ট আমাদের আসছে সেটা হলো সেই ব্যাপারটা দেখবো হলো টেবিল অফ কন্টেন্ট টেবিল অফ কন্টেন্ট যদি এই অংশটা আমরা পাস করে দিই ধরো আমরা এখানে টেবিল অফ কন্টেন্ট দেখাই দেব আমরা এখানে লিখলাম টেবিল অফ কন্টেন্ট ওকে টেবিল অফ কন্টেন্টস যদি আমরা দিই দেখি আমাদের টেবিল অফ কন্টেন্টস কি আসে দেখো টেবিল অফ কন্টেন্টসে কিন্তু আমাদের কোনো কিছু আসতেছে না কেন আসতেছে না আমাদের কিন্তু এখানে আপাতত টেবিলে কিন্তু কোনো কিছু এভাবে আমরা কিন্তু দিয়ে রাখিনি টেবিল অফ কন্টেন্টসে কিন্তু আমরা খুব বেশি কিছু দিয়ে রাখিনি এই জন্য কিন্তু আমাদের টেবিল অফ কন্টেন্টসে কিন্তু দেখাচ্ছে না তো জাস্ট লিস্ট অফ টেবিলে দেখতে পারো তো আমাদের এই টেবিল অফ কন্টেন্টসের মাধ্যমে যদি আমরা কোনো ইউজ করতাম অনেকগুলো টেবিল ইউজ করে সেখানে অনেক কিছু প্রপার্টি পাস করে দিতাম সেক্ষেত্রে কিন্তু শো করতো জাস্ট লিস্ট অফ টেবিলটা তোমরা কিন্তু খেয়াল রাখতে পারো সো আমরা একটু ভিডিওটার সামারাইজ যদি করি তাহলে কিন্তু এই ভিডিওতে শিখলাম কিভাবে ডিফল্ট যে টেবিলটা আছে সেই টেবিলটার মাঝখানে আমরা একটা নতুন ডাটা ইনসার্ট করতে পারি কালারিং করতে পারি আমাদের লেন্থটা ঠিক করতে পারি পাশাপাশি আমরা মার্চ কীভাবে করতে পারি তারপর আমার টেবিল ফাংশন দিয়ে কীভাবে আমরা সেন্টারিং করতে পারি তারপর আমরা লেভেলিং করতে পারি লেভেলিংয়ে আমরা দেখলাম কীভাবে রেফারেন্সে পাস করতে হয় আমরা কীভাবে ক্যাপশন দিতে পারি লিস্ট অফ টেবিল দেখলাম তো মোটামুটি কিন্তু আমরা টেবিলের যত আলোচনা আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে শেষ করার
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া